Good morning, dear students. Welcome to another class on 20th century Malayalam literature in translation. As you can see, we have uh, a guest with us again today. Uh, so let's welcome uh, Mr. Chad Haig, my husband, uh, to the class. Thank you. Okay. So uh, once again, he is here to provide some background music to the story we are going to discuss. And uh, today we are going to discuss um, read a story by Paul Zakaria. The story is called The Last Show. Okay. The last show in the one story and the deal. Paul Zakaria a pretty corchic hiring like a paria. He was um, well versed in uh, literature because he studied literature in school and college. Um, and he is a very well known fiction writer from Kerala. He is a travel writer. He, uh, he is again a commentator on social and political issues. And in his fiction, we can see the trace of metafiction. So what is metafiction? Do you know about it? It's fiction about fiction. Yeah. It's fiction within fiction. We cinema about cinema and metafilm. Fiction is not fiction. Metafiction in the way. So he followed a metafictional style in most of his stories. And that is uh, what is characteristic about this story which we are going to read today too. Uh, it also has fiction within fiction. Uh, also, <coughs> his language is very distinctive. Fiction of India or language pulli than a creative tender. Uh, language he has the sense of wit and we can see that throughout his stories and especially his language. So uh, that is all about uh, Paul Zakaria. Now let's go to his story, The Last Show. So let's start reading the story while Mr. Hegia provides some background music to us. Okay, let's see. The heroine takes poison because she thinks that her lover has abandoned her. Actually, the hero only pretends to distance himself from her and conceals his love for her because he discovers that he has blood cancer. He has been he had been a poverty-stricken singer. And it is a rich heroine who had helped him achieve success. Plunged into despair by the hero's neglect, the heroine yields to her father's persuasion to marry someone else. Her fiancé is in fact the doctor who diagnosed her lover's cancer, but she does not know this. He lives in Madurai. The hero and heroine lives in Madras. The disease was diagnosed when the hero went to Madurai for a concert. The heroine's fiancé arrives in uh, Madras for the Nishchedatyam ceremony. He meets the hero by chance and introduces the heroine and her father to him, unaware of all that has happened between his patient and his fiancée. Okay, so let's see this. Again, once again, he has put us right in the middle of action. This author has also put us right in the middle of action. We don't know what is going on. Mm, at the outset itself, we are right in the middle of an engaging story. There is a hero and a heroine. Just like in a movie, there is a hero and a heroine. Okay. Can you come a little closer? Your face is not showing. That's okay. Difficult. I know. So, um, so there is a hero and a heroine. At the start of the movie itself, the heroine has taken poison. Why? Because she thinks that her lover has abandoned her. But actually, does the lover abandon her? So the hero is avoiding the heroine because he thinks that he has got blood cancer. blood cancer And then we get a little bit of background information. Who is this hero? He is a poor singer. So he has become successful recently because of the attempts of the rich heroine. So she has done something for him. That is why he has become uh, an accomplished singer now. Okay. 
So now the hero is neglecting the heroine. Now she is completely torn. She is uh, she is plunged into despair. Sangadam sahikyam vayya toru depression lana puli kahiri. Finally, pressure sahikyam vayya the. അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് വേറൊരാള് വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിക്കും എന്തായാലും ചേട്ടനോ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഇനി വേറൊരു ചേട്ടനെ നോക്കാമെന്ന് കരുതി അവള് വേറൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും സോ ഹർ വെഡ് മാരേജ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഇയാളുടെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഡോക്ടർ ഇസ് ദ വെരി ഡോക്ടർ ഹു ഡയഗ്നോസ് ദ ഹീറോസ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് യു നോ വെൻ ദിസ് വെൻ വേർ ദിസ് ഡിസീസ് വസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് നമ്മുടെ ഹീറോയും ഹീറോയും താമസിക്കുന്ന മെഡ്രാസിലാണ് ബേബി ഡു യു നോ മെഡ്രാസ് ഇസ് ദി ഓൾഡ് നെയിം ഓഫ് ചെന്നൈ സോ ഹീറോ ആൻഡ് ദ ഹീറോയിൻ ദി ലിവ് ഇൻ മെഡ്രാസ് ആൻഡ് ദ ഹീറോ ഹൂസ് എ സിംഗർ ഹി വെൻറ്റ് ഫോർ എ കോൺസേർട്ട് ഇൻ മധുരെ ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ദിസ് ഡോക്ടർ ദ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെർ ഹി ഗോട്ട് ഡയഗ്നോസ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സോ ഹീറോയ്ക്കും ഹീറോയിനും അവർ വേറെ വേറെ സിറ്റിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ വേറെ സിറ്റിയിൽ ഹീറോയും ഹീറോയിനും വേറെ സിറ്റിയിൽ now this doctor fiance right maybe am i yeah. okay it's is it fiance or fiance uh, it's french right yeah what is fiance fiance is the person you're going to marry yeah in um our area we call it would be would be husband or would be wife so that is fiance man who uh, you are going to marry so this fiance or uh, fiance Uh, reaches Madras for the Nishchedarti. What is Nishchedarti? You know better than me. It is engagement ceremony. So we feel like this is happening to Tamil people, right? Because Madras, Madurai and all. And by chance, they meet the hero. And the doctor does not know that the hero is already known to the heroine and, the, uh, and her uh, father. So, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഡോക്ടർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നമ്മുടെ ഹീറോയെ അയാളുടെ തന്നെ കാമുകിയെയും അവളുടെ അച്ഛനെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് നൗ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡ്രമാറ്റിക് ഐറണി യു നോ സംതിങ് അബൌട്ട് ഡ്രമാറ്റിക് ഐറണി I don't know. <laughs> what's, what's the ancient Greek tragedy with an ironic plot twist? I a man's on a, on a search to find a murderer whose own father turns out to be himself. Ah, okay. Oedipus Rex. That's right. <laughs> okay. So, anyway. This is a very dramatic irony situation. If we are talking about a dramatic irony, we are talking about a drama, a cinema, a novel. A novel situation. ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിന് മാത്രം ഒരു സത്യത്തെ പറ്റി അറിയാം അതറിയാത്ത മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഹീ ബിക്കംസ് ദ റീസൺ ഫോർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഈ ഡോക്ടർ ആണോ ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾ ഹീ ഡസൻ നോ ദാറ്റ് ദ ഹീറോ ആൻഡ് ദ ഹീറോയിൻ ദ ഓൾറെഡി നോ ഈച്ച് അത് ആൻഡ് ദ ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു സോ വിത്തൗട്ട് നോയിങ് ദർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹീ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം and he is revealing certain plot points so just such a situation is called dramatic irony okay am i right yes ma'am okay so this is a suspenseful situation what will happen now the hero knows that the hero has blood cancer okay we need some suspense music okay what an amusing situation I even forgot to chew the potta kadala in my mouth as I relish this encounter. Anyway, the heroine finally learns the truth about her lover from the fiancé. And she takes poison. Her fiancé rushes towards the closed door of her room on hearing the news, as also her lover from his deathbed. The heroine crawls painfully to the door, opens it, looks at her lover for a moment, and falls dead. Her lover collapses. falling into the room through the open door and dies by her side so that is what happened petan or twist nadanu this was an amusing situation it was very amusing it was so gripping that our author he even forgot to chew the kadala what is kadala chana chickpeas okay he forgot to chew the kadala in his mouth so uh, what happened is the heroine rushes to meet the hero the hero is in the hospital room she has already taken poison thinking that he doesn't want her uh, so she is also dying he is also dying so we feel like 
for a moment we feel like they are going to be reunited so the heroine reaches the door the hero also uh, gets up from his bed and walks to the door so they both are at the door on the two sides of the door they see each other through the door and then uh, for a moment they smile at each other and then what happens her lover collapses the guy the hero collapses and she also collapses both of them falls dead finally so oru endha vare tragic endana so we feel like something good was going to happen there will be a reunion of this lovers and it would all end happily but what happened was both of them die towards the end let's see what happens next just before the stakes plays however a smile lights up the heroine's face as she catches sight of the hero through the half open door the smile made my flesh tingle it led me to believe for a moment that all would be well that there was still a possibility that things would end happily it seemed to me that the heroine's fiance who was a doctor and a man of excellent character as well would be able to save both of them the hero and the heroine would be would then express their gratitude to him and enter a new and joyful chapter of their lives this is what i hoped would flow from the power of her smile but what actually happens is that both of them slide down in slow motion falling like leaves and die while the fiance and others look on and are trapped in a freeze shot the two dead lovers are caught in a freeze shot Afterwards there is only the silver screen and the shadows of the viewers heads as they get up and move through the last rays of the light from the projector so ee or paragraph la parayna nanna what goes on in the mind of the spectator when he sees this particular scene we don't like sad ends in in uh, movies or novels right do you like sad ends is the same mm-hmm. i show french film to an american classroom. Mm-hmm. They say what happened to the happy ending? <laughs> As an expectation in the west and mm-hmm. the United States. Yeah. So he's saying that there is an expectation in the west, especially in the United States that a movie must have an, a happy ending. But whereas French films, European films in general, most of them do not have a happy ending. So if an American watches these French films, they would be quite disappointed. exactly like us in a way uh, even malayali audience we are used to happy endings where hero and heroine end up happy and uh, they live happily ever after but so this paragraph discusses about what goes on in the mind of the spectator when he watches the turn of events so as it happens before they both fall dead on the on both sides of a half open door പകുതി തുറന്ന ഒരു കഥകിലൂടെ ഇവർ പരസ്പരം കണ്ടാണ് ഇവർ അവസാന നിമിഷം മരിച്ചു വീഴുന്നത് അപ്പം മരിച്ചു വീഴുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നടക്കും ഹീറോയിൻസ് ഫേസ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഗ്ലോറിയസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മൈൽ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഷീ ഡൈസ് ആൻഡ് സീങ് ദ സ്മൈൽ ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മൈൽ ദ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് നൗ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി റീയുണൈറ്റഡ് that there is a doctor in the room right there is a fiance he is a doctor and he is a man of excellent character as well nalla swabhav ullor mentioning kudiyana so he might be able to save this couple somehow save both of them somehow and that they will be uh, you know they will be indebted to him they will be uh, grateful to him and then they will go and lead their happy and beautiful lives after that idana ellarum vicharikkunnathu but what happens is they both fall dead like falling leaves ഇല പൊഴിയുന്ന ലാഘവത്തോടെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു വീഴുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ആക്ച്വലി ബ്രേക്സ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓത്തർ ദി സ്പെക്ടേറ്റ് ആസ് എ സ്പെക്ടേറ്റർ ഹി ഡസൻ വോണ്ട് ടു എൻഡ് ദാറ്റ് വേ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഇസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദം ഒരു ഫ്രീസ് ഷോട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീസ് ഷോട്ട് മറ്റ് വീട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്രീസ് ഷോട്ട് ഹീറോ ഹീറോയിൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീസ് ഷോട്ട് ഇത്രയും മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് our our author is expecting more action from the movie he wants to know that something has happened something better has happened so he is just looking on and expecting something else to happen appo endu sambhavikkunu pettana everything goes dark on the silver screen and the projector la avasanate korche light rays ok varunnund aalkar ok enite nadakkunu appo avare thalayade ok nedal നടക്കുന്നതിൻ്റെ നിഴലൊക്കെ സിൽവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അപ്പ് ഹെഡ് 
I walked along the deserted corridor of the uh, cinema house and climbed the steps to the projection room. I opened the door a little. The projectionist was rewinding the reels. I said to him, "So many possibilities was open to the hero and heroine. So many opportunities to change the course of their lives." He placed a reel in a round tin case. I said to him, "Shall we start the film tomorrow from the point at which the heroine smiles and work out the possibilities it offers, or else we could hold hold back a reel or two and make some other changes? For example." If the hero does not go to Madurai for the music concert, look. Let us open these boxes and see what we can do. Do you have a pair of scissors? I leaned against a smooth body of the projector and pointed out many alternatives to him, many new directions that the hero and heroine's life uh, lives could have taken. The hero's heroine's dying smile, that smile that filled her face with such radiance. stresses me i feel that a whole new life could have taken shape from it why didn't it happen that way can't you help me at all he said to me this was the last show my friend these boxes must leave town tomorrow okay so what can be what can be done as a spectator he doesn't like the ending movie ending al kishte bitilla he sees that it had more possibilities more directions in which the story might have been taken forward so he is not happy with it and he roams the corridors of this cinema theater and he walks to the projection room projection room le a projectionist unda this is an old uh, old style old fashion projection um, theater അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഒന്നും അല്ല ദ ആർ യൂസിങ് ദ റീൽ പഴയ ഫിലിം ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് film companies had um had got had filed for bankruptcy mm-hmm. and people said oh no there's going to be no movie no more movies mm-hmm. they said no not that kind of film <laughs> how about the physical film has film been, okay right? <laughs> okay uh so in the olden days you know what how they used to uh, show films they used literal films film nanna sana aanu use cheyina adu roll idu adu or pratheega reethiyil projection cheyidittayirunnu cinema kaanichondunna appo angathe or theater aanu ippa kaanunnu so uh, he was talking about how in 2012 the film and the varna sadhanam vittu pogade and everything was getting digitized and they started going on strikes and also everybody was saying that ഇനി സിനിമ എങ്ങനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഫിലിം അല്ല ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു തിൻ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഫിലിം റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ എനി വേ ഹി ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പി അറ്റ് ഓൾ ആൻഡ് ഹി ഗോസ് ടു ദ പ്രൊജക്ഷൻ റൂം ആൻഡ് ഹി സീസ് ദ പ്രൊജക്ഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി സ്ട്രൈസ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പ്രൊജക്ഷനിസ്റ്റ് ഹി ആസ് there were so many possibilities ee kada endakka reethiyil munnotu pogamayirunnu there were so many opportunities that they might have ended Uh, you know they could have ended up together why did it not happen so appo nammal projectionist cinema ekka kanji idellam tirichu roll idu oru tin pettikattu aaki vekka appo iyal oru suggestion koduthu naala njan varam naala namukku cinema onnude play cheyidittu a last shot il heroine chirikkunna oru shot undu let's just stop there let's just cut there and work out the possibilities avada vachu nirthittu namukku vera oru alternate ending koduthalo Uh, that, allengil, maybe we can show that the hero does not go to Madurai at all. Madurai is going to go to Madurai, he has blood cancer, and he has a question in his life. Now, there are many possibilities to work out. Let's just open these boxes. Let's make a new movie. Let's make an alternate ending to this existing movie. Let's make an alternate ending to this existing movie. എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ ഇത് പറഞ്ഞ് ഇയാള് ഈ പ്രൊജക്ടറിന്റെ പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു നിന്ന് ചാരി നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് പല പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ പറ്റി ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറി എങ്ങനെയൊക്കെ എൻഡപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഹീറോയിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്മൈൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്മൈൽ വാസ് സോ റേഡിയൻ ആൻഡ് സോ പോസിറ്റീവ് ഐ ഫെൽക്ക് ലൈക്ക് ദ ആർ ഗോയിങ് ടു എൻഡ് അപ്പ് ടുഗെദർ now i am depressed i am so distressed this is not how the movie should have ended so why didn't it happen the way there was a whole new life waiting for both of them why didn't it happen that way can you help me uh, change the end of the movie and he the projectionist said to him this was the last show my friend idayirunnu last show naale ee pettigala adutha town ilekku 
കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നാളെ തന്നെ ഇത് പോകും സോ ദർ ഇസ് നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ആർ ഓഥർ ടു ചേഞ്ച് ദ മൂവി ഇസ് ഇറ്റ് ഈവൺ പോസിബിൾ ഓൾറെഡി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞൊരു മൂവി ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ യു ആൻഡ് മീ ടു ചേഞ്ച് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ or change the ending or any part of the movie just because we wish so nowadays it's actually possible because uh, recently there were some movies which were released and some people did not like the way the movie ended so they uh, suggested some changes and uh, the director did, did relent he did change the ending of the movie it was actually a flop movie by uh, you know a certain director named omar lulu you don't know him i'll i'll tell you about him okay എനിവേ സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻഡിങ് ആണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൂവിയും എല്ലാം ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഓഥർ ഇതിൻ്റെ ഓഥർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും സ്റ്റോറി എഴുതിയ ആളും ഒക്കെയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ദേ വിൽ ടു ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് ദിസ് വേ ആൻഡ് ഹു ആർ വീ ടു ക്വസ്റ്റൻ ഇറ്റ് വി കാൻ ഡു എനിത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ സോ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ പവർ ഓഫ് ഓഥർഷിപ്പ് വൺസ് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് സംതിങ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ നോ ബഡി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് എസ്പെഷ്യലി എ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് നോ ബഡി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഹോൾഡ് സച്ച് പവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് വർക്കിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ബിക്കമിങ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഗോഡ്സ് യു ആർ ബിക്കമിങ് മിനി ഗോഡ്സ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് സംതിങ് ടോട്ടലി ഔട്ട് ഓഫ് നത്തിങ് സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ഗ്രേറ്റ് പവർ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ മൂവി ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദ പവർ ഓഫ് ഓഥർഷിപ്പ് ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് കംസ് അലോങ് വിത്ത് ദറ്റ് ആൻഡ് you know if if you absolutely hate someone what i always do is i write a story about them and kill them off <laughs> you know about some people i have killed like that right anyway. <laughs> so anyway uh, let's let's check what they do next he put the last real case into a big box and closed it then he flashed the torch through the peep hole in front of the uh, projector and looked into the cinema house i peered over his shoulder for a glimpse of the silver screen from the light but the light from the torch flickered and slipped into the darkness halfway down the length of the hall he flicked the switch open and opened uh, flicked the switch and opened another little window lights came alive like stars in the night sky and began to glow all over the ceiling we watched the lights for a while then he said if only there was a moon as well i said we need clouds too that's right he said and wind and streaks of lightning and also the possibility of sunrise and sunset he closed the peep holes and birds flying back to their nests at dusk i said as i went stumbling down the steps in the dark i looked into the distant sky and saw the signs of a moonrise spread over the horizon like the glow from an unseen pit of fire so that was the end of the story പിന്നെ ഈ മൂവിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സത്യം റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഹി ദ പ്രൊജക്ഷനിസ്റ്റ് ഹാഡ് പുട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് റീൽ ഇൻ ടു ദ ബോക്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഡെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഇസ് ഹി ഹാസ് എ ടോർച്ച് ഹി ഹാസ് എ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ റൂമിൽ ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട് ഈ സിനിമ തിയേറ്റർ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ പീപ്പ് ഹോള് തുറന്ന് അയാൾ ടോർച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കി and our author is very eager what is happening in there that is where the magic happens right that is where we see new stories new people we encounter new lives every day cinema is is an alternate universe itself right we see, we encounter different people different experiences and different characters every single day we we get to know the possibilities that life can take you know you know about your life and your life is pretty um one directional to you whereas we enjoy watching others lives and uh, other alternatives of life as we see in cinema so that is exactly what happens so our author is very eager what is happening in the movie theater he also looks through the peep hole pakshe e torch light it doesn't reach the end end of the silver screen vare ettunnilla vellithira vare ettunnilla ഇത് അതിനത്ര ശക്തിയില്ല അത് പകുതി വെച്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ദാറ്റ് ആ പേഴ്സൺ ആ പ്രൊജക്ഷനിസ് ദാസസ് ഹി സ്വിച്ചസ് ഓൺ സി ഹി ഫ്ലിക്ക് ദ സ്വിച്ച് ഹി പുട്സ് ഓൺ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് എന്നിട്ട് അയാൾ ഈ വിൻഡോ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മൂവി തിയേറ്റർ അത്രയും നേരം ഇരുട്ടിലായിരുന്നു മൂവി തിയേറ്ററിൽ ഒരുപാട് ലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കത്തുന്നു മിന്നി മിന്നി കത്തുന്നു 
അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹി ഫീൽസ് ലൈക്ക് ദീസ് ആർ സ്റ്റാർസ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് സ്കൈ ഒരു ഡാർക്ക് നൈറ്റില് ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർസ് ട്വിങ്ക്ലിങ് സ്റ്റാർസ് നിൽക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് സോ ഹി സെസ് ഈവൻ ദ പ്രൊജക്ഷനിസ്റ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ആർ റൊമാൻറ്റിക് ഹി ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഇമാജിനേറ്റീവ് ഹി സെസ് ഇഫ് ഓൺലി ദ വാസ് എ മൂൺ ഈ സ്റ്റാർസ് മാത്രമല്ല ഒരു മൂണും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓദർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു മൂൺ മാത്രം പോരാ വി നീഡ് ക്ലൗഡ്സ് ടു യെസ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ്സ് മാത്രം പോരാ വി നീഡ് വിൻഡ് ആൻഡ് വി നീഡ്സ് ലൈറ്റ്നിങ് സ്ട്രീക്സ് ഓൾസോ വി നീഡ് സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ് എന്താണ് ഈ സൺറൈസ് സൺസെറ്റ് ഫ്ലിക്ക് ഓഫ് ദ സ്വിച്ച് വെൻ യു പുട്ട് ഓൺ ദ സ്വിച്ച് ദർ ആർ ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സൺറൈസ് ആൻഡ് വെൻ യു സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സൺസെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ തിയേറ്റർ and also he, he holds the love to go see the window of the theater darkness like the author Marin, and we also need birds flying back to their nests at dusk Santhiya over we do a lake a part of the modern and the Pakshi girl man and I'm going to be all the part yeah it at the lay it at the take care and you think I'm going to take a yellow theater and a very little the appeal of August take an open but take a reality I there is a moon rise and there is a glow from the horizon ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലോ കാണുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനം ആ മൂവി തിയേറ്ററിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ട ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീക്വൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ മൂവി തിയേറ്റർ ഇസ് ദ പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് ദ മാജിക് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഇസ് വ ഹ്യൂമൻ ഡ്രാമ അൺട്രാവൽസ് റൈറ്റ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സിനിമ മൂവി ദാറ്റ് വി വാച്ച് ഓൺ ദ തിയേറ്റേഴ്സ് we watch all kinds of movies we like thrillers romantic movies family drama uh, we need, we love super hero action movies everything so different kinds of human drama or even super human drama takes place in the movie theater so we can say that the movie theater nu parayna it is an alternate universe and who are the masters of this universe we can say that a sin- film director is a master of this universe because whatever he says and whatever however the way he has created a movie that is fixed and final nobody can change the course of action after that we can also say that the author is also uh, a master of this universe right because the author is the one who provided the key story for the uh, movie right sweetie okay who else is the uh, master of this universe i think that in a way the spectator can be a master of this universe because some movies they have they are very open ended nammala adu interpret cheynadhu pole irikkum chela cinemagala it it might some movies might seem happy for me but sad for you it can have different meanings for you and me in that case we can become master of that universe right don't you think so well, there is a theory mm-hmm. um which you know i had learned when i was in graduate school called reader response theory yeah which is most of the time we think of books mm-hmm. book is a physical object so many pages sitting on a shelf mm-hmm. but that's not a text you only have a text when you have a reader okay so yeah. it doesn't it doesn't really happen until somebody reads it which means it's it's not only that you need it it also needs you yeah so he was saying about the reader response theory the reader response theory says that there is a text but if nobody reads this text it's not a text at all it needs an author uh, sorry it needs a reader to read it and respond to it so the meaning of the text is actually dependent on the reader so it also says about while the story is about the power of read or uh, of uh, creation of authorship it could also mean the power of spectatorship too don't you think so absolutely so that brings us to the end of today's class let's say bye and i hope that uh, this class was beneficial for you bye